So good day again to all our grade 9 students for mathematics. So ngayon po, sa ating week 2, ating quarter 3, ang focus naman natin ay sa rectangle, rhombus, and square. So for this video, ang sasagutan naman natin is yung nasa learner's pocket na learning activity number 1 and learning activity number 2. So simulan po natin. So, yan. So, balikan muna natin yung properties ng ating parallelogram. So, doon sa ating uh, week 1. So, ano-ano nga ba yun? Yung opposite sides are congruent. The opposite angles are congruent. Consecutive angles are supplementary. The diagonals bisect each others. And the diagonals form two congruent triangles. So, lahat ng yan, makukuha din ni rectangle, ni rhombus, at si square. So, yung opposite, yung side na magkatapat equal Yung magkatapat na angles ay equal din. Yung magkasunot na angle nila ay pag inad 180 din. Yung kanilang mga diagonals, pag nag-connect, hinahati ang isa't isa. At yung diagonals niya nag-perform ng two congruent triangles din. Specifically, yung bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya din properties. At iisa-isahin natin yon So, meron tayo sa rectangle na four congruent angles naman ay four congruent angles. So ano nga ba yung pinagkaiba niya? Balikan natin yung mga definitions pala. So sa ating parallelogram, tandaan natin ang ating definition for at for our parallelogram, it is a quadrilateral with two pairs ng parallel sides. The rectangle naman, it has four congruent angles naman. Sa ating rhombus, it has four congruent sides. At ang ating square, meron siyang four congruent angles and sides. Four congruent angles and sides. Yun nga lang, may kanya-kanya din siyang property. Halimbawa sa rectangle natin, ang diagonals niya ay congruent at meron siyang two right triangles. Kasi nga, meron siyang four congruent angles na equal sa 90 degrees. Ano naman yung kay rhombus? Meron siyang diagonal sa perpendicular at yung diagonals niya ay nagbabisect ng opposite angles. At kay square, lahat ng properties si parallelogram at properties ni rectangle at rhombus ay kuha niya. So, lahat ng yan na kay square. So, ganun ka special si square. Iisa-isahin natin yan ngayon mamaya. So, simulan natin kay rectangle. Rectangle. So, when you see rectangle, okay, puntahan natin yung mga properties. That's four congruent angles. Okay, so ibig sabihin, ang measurement ni angle L, measurement ni angle O, measurement ni angle V, at measurement ni angle E, lahat yan ay equal sa 90 degrees. Then, Pangalawa, diagonals are congruent. Ibig sabihin, LV, yung ating diagonal na LV, ay congruent kay OE. Ibig sabihin, yung measurement ni LV ay equal lang sa measurement ni OE. Equal lang yung kayang diagonal. So, ibig sabihin, kung equal yung diagonal niya, itong mga part na to, lahat yan, apat na segments na yan ay equal. Dahil dun sa pangalawang, uh, pang-apat na property ng ating paralelogram na nagbabisect yung diagonals. So, kung nagbisect yung diagonals at yung diagonals ay equal, lahat yan equal na rin. And the diagonals form two right triangles. So, limbawa, ito, we have the uh, triangle LEV is congruent to triangle LOV. Kasi nga, pareho silang right triangles. Yun. That is for our rectangle. So, tandaan natin yung properties ni so, ano nga bang properties ng ating rhombus? So, yung diagonals niya daw ay perpendicular. Ano ibig sabihin natin ng perpendicular? Nag-form siya ng 90 degrees. So, kung meron dito point X, which is the intersection of the two diagonals, ibig sabihin po nun, ang measurement ng ating angle H, X, O, ang measurement ni angle O, X, P, ang measurement ni angle P, X, E, at ang measurement ni angle E, X, H, lahat 
po yan ay 90 degrees dahil nga perpendicular. Nagpo-form siya ng 90 degrees. Then, diagonals bisect the opposite angles. Hinahati naman po niya. Yan. Yung mga angles na yan, hinahati po niya ng equal. Hinahati po niya yan ng into equal parts. Ibig sabihin, ang uh, ating angle, E, H, P, I, congruent kay angle O, H, P. Equal po sila. Ang equivalent nila is yung kalahate ni E, H, O. So, ibig sabihin, ang measurement ni angle E, H, P ay equal sa half ng measurement ni angle E, H, P. O. Ito si H. Para manalaman natin yung location. Ito yung E. Ito yung O. Ito yung H. Ito yung buong yun. Okay? So, para dapat alam niyo yung location din ng ating angles. So, ito yung E. Ito yung O. Then, ito yung H. So, yung gitna. So, yun yung ating location. Si EHP naman. So, this is our E. And then, this is our P. So, E, P, at yung H, yung gitna. So, ito yung ating EHP. So, yung measurement niya, kalahati lamang nung EHO. So, yun yung properties natin kay Rombus. For our square, yun, lahat ng properties sa paralelogram, properties ni rectangle, at properties ni Rombus makukuha niya. So, meron niyang apat na right angles. So, 90 degrees lahat ito. So, this is 90, 90, 90, and 90. Then, all sides are equal. So, lahat ng sides na yan ay the same. Since kinuha niya yung properties ng ating rhombus, so, 90 degrees din tong gitna. Kasi nga, perpendicular siya. Then, so, kay rhombus din, since hinati niya to into two equal parts, so if this is 90, this is 45 degrees each. So, again, this is just for square. So, kung 90 yun, take 45 yan. Dahil nakuha na yung properties ni rhombus. So, yun yung special na property ng ating square. So, ngayon, paano naman natin sasagutan itong ating learning activity 1 and learning activity number 2? So, para sa ating learning activity 1, ang isasagot lang namin dito ay Rectangle, rhombus, or square. So, may mga numbers yan na pwede yung sagot ng isa, may pwede yung dalawa, or pwede silang lahat. Depende sa property na sinasabi. Halimbawa, itong number 1, all sides at saka lahat ng angles daw ay congruent. Alin ba doon sa rectangle, rhombus, at square, yung lahat ng sides at angles ay congruent. So, bigyan niya natin sagot dyan, that is square. Yung lahat ng sides at angles niya ay congruent. So then, dito sa numbers 2 to 4, yung lahat ng sides congruent, diagonals ay equal, yung diagonals ay perpendicular, dalawa sagot natin dyan. Dalawa sagot dyan. Alin yung isa? Okay, kasi di ba yung lahat ng properties sa rectangle at rhombus, kuha ni square. So, automatically, meron ng isang square dyan. Ngayon, isasagot nyo na lang, hindi ko na ibibigay, sasagot nyo na lang kung rectangle ba o rhombus yung isang kasama ni square. Then, dito sa dulo, yung opposite sides ay congruent at parallel. So, property to ni parallelogram. So, lahat yan makukuha nung tatlo. So, ilalagay mo dyan, rectangle, rhombus, and square. So, ang sasagotan nyo na lang yung number 2 to 4, kung rectangle ba o rhombus yung kasama ni square. Then, sa learning activity true at 2, ang sasagot nyo lang kung always true ba siya, sometimes true or never to true. Ano ba ba? A square is an equiangular rhombus. Ano ibig sabihin natin ng equiangular? When you say equiangular, equal yung kanyang angles. Okay, all angles are equal. Yung rhombus naman natin, alam natin na all sides are equal. So, yung square ba? All angles ay equal at all sides ay equal? Yes. So, ilalagay nyo lang, always true. So, mas matindi lang sa true or false to. So, sabihin nyo lang kung always true, sometimes true, or never true. 
dito sa number 2 to 5 na lang kasi nabigay ko na yung answer sa number 1. So, good luck po and, at uh, sana may natutunan po kayo para masagutan nyo itong mga learning activity 1 and 2 sa ating learner's pocket ng ating pivot 4A. Sundan po natin yung sa part 2 para naman sa sasagutan nyo sa learning activity number 3 at dun sa ating assessment. That's all. Thank you and God bless po.